行啊。正好，将衣服松松，领口系得那么紧，其他处我都涂不到。我继续说。你这是怕我对你做什么？你都伤成这样，我能对你做什么？你要是真关心我的话，白天为什么不让我偷个懒啊？现在才过来跟我说这些，谁知道是真的还是假的，还是在戏弄我？我才不会上当。所谓修行，自然是要你亲自跌倒，再亲自爬起来，才见修行的成效。小白，我总不可能什么时候都在你身边，助你遇难成祥。啊，说的好像我就跟个脓包一样。我在掉进这个泛阴谷之后，没有你，我不一样活得好好的吗？还这样说我，甚至遇到你之前，我都没怎么受过皮肉苦。我进来这一身的淤伤，还不都是你折腾出来的？没有我的天罡照护着，在你掉进泛阴谷口时，就已经粉身碎骨了，也无需指望我来折腾你。那还不是因为小燕她有情有义垫在我。你原来没有不管我。天罡照对于尊神而言有多重要，早有所耳闻。你一直将它放在我身上保护我。那他现在在哪儿？哦，我是说，他保护我这么久，我已经很感激了。但这么贵重的东西放在我身上，实在是不稳妥，还是应该取出来还给你。还给我做什么？这东西只是我先立的衍生之物，待我羽化，自然灰飞烟灭。羽化？你也会羽化？为什么会羽化？如果一定要羽化，是什么时候？天地起开以来，还没有什么劫难会危及到四海八荒的生灭。如果有，那这一天就是我羽化之时。不过这种事，起码要再过几十万年，你也不用现在就担心的哭出来。我才没有担心。现在，你的手背上也不怎么起口子了，为什么还随身带着这个木芙蓉花膏？你怎么知道？我手上经常起口子。糟了，帝君不知道我是小狐狸，这件事除了他近旁服侍之人和小狐狸，其他人应该都不知道的。哎，木芙蓉花膏，不就是治一些皲裂的吗？你这木芙蓉花糕做的真好，这么均匀啊！我从前养过一只小狐狸，是他做的。哦，这小狐狸爪子可真够巧的。嗯，木芙蓉花糕做的好香啊！啊，你干嘛往我脸上抹？啊、听说这个东西对驻颜有益，不要浪费。那就有福同享好。啊！还想往我脸上抹？我看我该涂哪？嗯，别动。这就是世界最尊贵，我曾经最为崇拜的神奇——东华帝君。
不是说有福同享吗？怎么不图了？我我要睡了。你不洗洗再睡吗？我明天起来直接洗棉被今夜的地区有些不同。啊！帝君走之前都帮我弄干净了。为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦、oh.。